హాయ్ అండి నమస్తే నేను మీ భార్గవి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మ చేతి వంట ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి ఎగ్ పఫ్ అండి ఎగ్ పఫ్ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ ఇష్టంగా తినే స్నాక్ ఇది సో ఈ ఎగ్ పఫ్ని ఈజీగా బేకరీ స్టైల్లో ఇంట్లో ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూపించబోతున్నాను అది కూడా అవెన్ లేకుండా ఈ రెసిపీని ఇంట్లో చాలామంది ట్రై చేసి ఉంటారు కొంతమంది ఫెయిల్ అయ్యి ఉంటారు కొంతమంది సక్సెస్ అయ్యి ఉంటారు కొద్దిగా ట్రై చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు సో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి కొద్దిగా ట్రై చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇది బెస్ట్ వీడియో అండి సో వీడియో మొత్తాన్ని కూడా స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూడండి టిప్స్ అనేవి మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు వీడియో చూసిన తర్వాత డౌట్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి సో ఈ ఎగ్ పఫ్ని స్టార్ట్ చేసేద్దామా దీనికోసం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకోండి అందులో ఒక కప్పు మైదా పిండిని యాడ్ చేసుకోండి ఇందులో పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు పావు టీ స్పూన్ పంచదార వేసుకోండి ఇందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుంటూ మనం చపాతి పిండి ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి ఇక్కడ మనం కూలింగ్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నామండి కొంచెం కోల్డ్గా ఉండే వాటర్ని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే పిండి అనేది స్టిఫ్గా ఉంటుందన్నమాట మనకి పఫ్ తయారు చేసుకోవడానికి పిండి అనేది స్టిఫ్గా ఉండాలి సో ఇట్లా పిండి మొత్తాన్ని కూడా ముద్దలాగా ఇలా కొంచెం సాఫ్ట్గా కలుపుకుని పెట్టుకోండి ఇలా ముద్దను తయారు చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి దీన్ని కనీసం ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై నిమిషాల పాటు అలా వదిలేయండి పిండి బాగా నానిపోవాలి ఈలోపు మనం ఎగ్స్ని బాయిల్ చేసుకుందాం నేను ఇక్కడ నాలుగు ఎగ్ పఫ్స్ని తయారు చేస్తున్నాను కాబట్టి రెండు గుడ్లని ఉడికించుకుంటున్నాను ఎగ్స్ని ఒక గిన్నెలో వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉడికిస్తే సరిపోతుందండి ఎగ్స్ సాఫ్ట్గా ఉడికిపోతాయి అనమాట ఉడికిన తర్వాత పొక్కు తీసేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ దీనికోసం యాభై గ్రాముల బటర్ని వాడుతున్నాను బటర్ మీరు ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న బటర్నన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను బయట కొన్న బటర్ని వాడుతున్నానండి అమూల్ బటర్ని యాభై గ్రాములు తీసుకుంటున్నాను బటర్ని బయట పెట్టి రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చేంత వరకు ఇలా సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు పెట్టుకోవాలి అప్పుడే మనం పఫ్స్కి బటర్ అప్లై చేయడం ఈజీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇరవై నిమిషాల పాటు నానపెట్టుకున్న ఈ పిండిని ఒకసారి చేతిలోకి తీసుకుని ఈ విధంగా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు బాగా నీట్ చేసుకోవాలి ఇలా నీట్ చేసుకున్న పిండిని పైన పొడి పిండిని అద్దుకుంటూ పిండిని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి మనం పఫ్స్ ఎప్పుడు తయారు చేసినా కూడా పిండిని ఒవెల్ షేప్లో రెక్టాంగిల్ షేప్లో స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలండి ఈ విధంగా అవసరమైనంత మైదా పిండిని యాడ్ చేసుకుంటూ ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి అవెల్ షేప్లో రెక్టాంగిల్ షేప్లో స్ప్రెడ్ చేసుకోండి వీలైనంత పలుచుగా అంటే హాఫ్ ఇంచ్ మందంతో స్ప్రెడ్ చేసుకోండి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం యాభై గ్రాముల వెన్న తీసుకున్నాం కదా అందులో హాఫ్ అమౌంట్ అంటే సగం వెన్నని తీసుకుని ఇలా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి నేను రెండు సార్లు మాత్రమే స్ప్రెడ్ చేద్దామని చెప్పేసి హాఫ్ అమౌంట్ మాత్రమే వేస్తున్నాను మీరు మూడు సార్లు పొరలు ఎక్కువగా రావాలి అనుకుంటే త్రీ టైమ్స్ కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే యాభై గ్రాముల వెన్నని మూడు పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసి త్రీ టైమ్స్ స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు సో వెన్నని స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత పైన కొంచెం మైదా పిండిని చల్లుకోండి ఇలా చల్లుకుని ఇక్కడ మీకు వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇది బుక్ ఫోల్డ్ అంటారండి ఫస్ట్ ఎడ్జెస్ని ఫోల్డ్ చేసి సెంటర్లోకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిపైన మరి కొంచెం మైదా పిండిని అటు ఇటు కూడా చల్లుకుని స్ప్రెడ్ చేసుకోండి తర్వాత దీన్ని ఒక ట్రేలోకి కానీ ఒక ప్లేట్లోకి కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని తడిగుడ్డని దీనిపైన పరిచి డీప్ ఫ్రీజర్లో ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు అలా వదిలేయాలి ఒక క్లాత్ని తడిపి బాగా పిండేసి దీనిపైన వేసుకుని డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టుకోండి ఈలోపు మనం లోపల స్టఫింగ్ కోసం ఉల్లిపాయ కర్రీని తయారు చేసుకుందాం దానికి స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకుని అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఒక పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోండి పచ్చిమిర్చి కొంచెం వేగిన తర్వాత మీడియం సైజులో ఉండే ఉల్లిపాయల్ని రెండు తీసుకోండి వాటిని సన్న ముక్కలుగా తరిగి పెట్టుకుని వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయల్ని మీరు మిక్సీ జార్లో కొంచెం కచ్చపచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు అలా అయితే త్వరగా వేగిపోతాయి అన్నమాట ఇందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్ సరిపోకపోతే మరి కొంచెం ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఉల్లిపాయలు బాగా వేగిన తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ దాకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోండి తర్వాత ఇందులోకి చిటికెడు పసుపు హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి హాఫ్ టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా వీటన్నిటినీ కూడా వేసి కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ని వేయండి ఒకటి లేదా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వాటర్ వేస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది మనకి గుజ్జు గుజ్జుగా రావాలి కదా సో వాటర్ వేసిన తర్వాత వాటర్ అంతా కొంచెం డ్రైగా అయిపోయి దగ్గరికి అయ్యేం
సో ఇంతకుముందు మనం ఎలా అయితే ఫోల్డ్ చేసామో సేమ్ అదే పద్ధతిలో ఫోల్డ్ చేసేసి తిరిగి మళ్ళీ దీన్ని ట్రేలో పెట్టుకుని పైన కొంచెం తడి బట్టను వేసి డీప్ ఫ్రీజర్లో మరొక అరగంట పాటు వదిలేయండి సో ఇలా మీరు ఎన్ని ఎక్కువ సార్లు చేసుకుంటే అన్ని ఎక్కువ పొరలు వస్తాయన్నమాట ఇలా డీప్ ఫ్రీజర్లో ఒక అరగంట పాటు ఉంచి బయటకు తీస్తే ఇది మీకు హార్డ్గా తయారవుతుంది చూడండి ఎంత గట్టిగా ఉందో సో మనకి పఫ్ పేస్ట్రీ రెడీ అయిపోయినట్లే ఇలా మ్యాక్సిమం త్రీ టైమ్స్ పాటు ఫోల్డ్ చేసుకుని డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టుకున్న పఫ్ పేస్ట్రీతో పఫ్స్ తయారు చేసుకున్నట్లయితే బేకరీలో ఎలా అయితే పఫ్స్ వస్తాయో సేమ్ అలాగే మనకి పఫ్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట ఈ పఫ్ పేస్ట్రీ లెంత్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ దాకా వచ్చిందండి దీన్ని నేను హాఫ్ కింద కట్ చేశాను ఇక్కడ మీకు లేయర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా బటర్ లేయర్ కనిపిస్తుంది కదా ఇలా రావాలన్నమాట లేయర్స్ అనేవి నేను హాఫ్ని మాత్రమే ఇప్పుడు పఫ్స్ కింద తయారు చేస్తున్నానండి మిగిలిన హాఫ్ని స్టోర్ చేసుకుంటాను ఈ హాఫ్ పార్ట్ని తీసుకుని ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి మీరు డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టుకున్న తర్వాత తీసిన వెంటనే కొంచెం మెల్ట్ అవుతుంది మీరు ఇలా స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉంటే కొంచెం పిండి వేసుకుంటూ స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అనమాట నేను ఎడ్జెస్ అనేవి కట్ చేయట్లేదు వేస్ట్ కాకుండా ఉంటుందని చెప్పేసి ఎడ్జెస్ని కూడా లోపలికి ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఈవెన్గా స్క్వేర్ షేప్ వచ్చేంత వరకు రోల్ చేసుకుంటున్నాను మీరు కావాలనుకుంటే ఒకసారి రోల్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఎడ్జెస్ట్ని కట్ చేసుకోవచ్చు మిగిలిన హాఫ్ పార్ట్ని నేను ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ బాక్స్లో పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రీజర్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నానండి దీన్ని వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ వరకు వాడుకోవచ్చు స్ప్రెడ్ చేసుకున్న పఫ్ పేస్ట్రీని ఫోర్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకోండి తర్వాత మనం బాయిల్ చేసుకున్న ఎగ్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని మధ్యలోకి కట్ చేసుకుని దానిపైన కొంచెం కారం పొడి కొంచెం సాల్ట్ అలాగే కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ని చల్లుకోండి ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న ఈ పార్ట్స్ మీద మనం తయారు చేసుకున్న ఆనియన్ కర్రీని కొంచెం కొంచెంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి నేను తయారు చేసిన ఆనియన్ కర్రీ మొత్తం నాలుగు బాప్స్కి కరెక్ట్గా సరిపోయిందండి దీనిపైన ఎగ్స్ని ఇలా రివర్స్లో బోర్లించండి తర్వాత పాలని కానీ వాటర్ని కానీ తీసుకుని ఈ విధంగా ఎడ్జెస్ట్ని క్లోజ్ చేసేయండి నేను టూ ఎడ్జెస్ట్ని మాత్రమే క్లోజ్ చేస్తున్నాను మీరు కావాలనుకుంటే మిగిలిన టూ ఎడ్జెస్ట్ని కూడా ఫోర్ సైడ్స్ కూడా క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఫోర్ ఎగ్ పఫ్స్ని తయారు చేస్తున్నాను కదా మీ అవసరాన్ని బట్టి మిగిలిన పఫ్ షీట్తో కూడా మరొక నాలుగు ఎగ్ పఫ్స్ని తయారు చేసుకోవచ్చు అయితే మరొక రెండు గుడ్లని మరి కొంచెం ఆనియన్ కర్రీని తయారు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ వీటి మీద పాలని కానీ లేదంటే వాటర్ని కానీ లేదంటే బటర్ని కానీ ఏదైనా సరే ఇలా బ్రష్ చేయాలన్నమాట ఇలా చేయడం వల్ల ఎగ్ పఫ్స్కి మంచి కలర్ అనేది వస్తుంది అలాగే ఈవెన్గా బేక్ అవుతుంది అనమాట సో ఇలా తయారు చేసుకున్న పఫ్స్ని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు బేకింగ్ కోసమని ఒక లోతుగా ఉండే గిన్నెను పెట్టుకుని స్టవ్ మీద అందులో స్టాండ్ పెట్టి మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ప్రీహీట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు బేకింగ్ కోసం ఒక ప్లేట్ని కానీ లేదంటే ఇలా బేకింగ్ ట్రేని కానీ తీసుకుని కొంచెం ఆయిల్ని స్ప్రెడ్ చేయండి స్టీల్ మాత్రం తీసుకోవద్దు అల్యూమినియం ప్లేట్స్ మాత్రమే యూస్ చేయండి ఎందుకంటే స్టీల్ పెడితే స్టీల్ గిన్నె మాడిపోతుంది అనమాట తర్వాత దీంట్లో ఎగ్ పఫ్స్ని పెట్టేసి మనం ప్రీహీట్ చేసుకున్న గిన్నె లోపలికి సెంటర్లోకి పెట్టుకోండి అంచులు అనేది అంటుకోకుండా జాగ్రత్తగా మధ్యలోకి పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక గ్లాస్ లిడ్ని పెట్టుకోండి లేదా మీరు స్టీల్ లిడ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు గ్లాస్ లిడ్ పెడితే ఏంటంటే బేక్ సరిగా అయ్యిందా లేదా అనేది మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు నిమిషాల పాటు ఫస్ట్ బేక్ చేసుకోవాలి ఒక అరగంట తర్వాత ఇవి బేక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయన్నమాట సో అరగంట తర్వాత మరొక ఐదు నిమిషాలు కానీ పది నిమిషాలు కానీ వదిలేస్తే ఇది కొంచెం కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మూత తీసి దీన్ని రెండో వైపుకి ఫ్లిప్ చేసుకోవాలి ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే మనకి ఓవెన్లో అయితే ఓవెన్ అంతా కూడా ఈవెన్గా హీట్ అనేది ఉంటుంది బట్ స్టవ్లో ఏంటంటే కింద హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది పైన హీట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది సో అందుకని మనం పఫ్స్ని రెండో వైపుకి కూడా టర్న్ చేసుకుని ఇప్పుడు లో ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసి మంటని ఒక ఐదు లేదా పది నిమిషాల పాటు వదిలేస్తే క్రిస్పీగా ఈ పఫ్స్ అనేవి తయారవుతాయి చూడండి ఎంత చక్కగా మంచి కలర్ వచ్చి రెండు వైపులా కూడా ఈవెన్గా వేగి మంచిగా క్రిస్పీగా తయారయ్యాయి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని వెంటనే వీటిని పక్కకు తీసేసుకోండి కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత వీటిని సర్వ్ చేసుకోవడమే పఫ్స్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఎంత చక్కగా పొరలు పొరలుగా క్రిస్పీగా తయారయ్యాయో పఫ్ పేస్ట్రీని ఒకసారి తయారు చేసుకుని మనం డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టేసుకుంటే ఈ పఫ్స్ తయారు చేసుకోవడం అంత పెద్ద కష్టమేం కాదండి పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చే ముందు కూడా ఒక వన్ అవర్
సో ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్ చేయండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో షేర్ చేయండి